ನಮಸ್ಕಾರ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸಂಗೀತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕುರಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಖದಿಮರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ ಕುರಿಗಾಹಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕುಂದುಗೋಳದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ತಡೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಾಶವಾಗಲಿ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಚೊಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಕುಂಬಾರ್ ಸಮಾಜದವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಶಾಸಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ತೇಲ್ಕೂರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಕೈ ಚಳಕ ದೂರು ದಾಖಲೆಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಜೈ ಭೀಮ್ ವಾಹಿನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂರರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತೊಲ ಬಂಗಾರ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಕಳ್ಳರನ್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಬಲೆ ಬೀಸದೆ ವಿನಾಕಾರಣ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕಳ್ಳತನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲದೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡದೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು ಕಳ್ಳರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಅಸಫಲತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡಲೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಶಂಕರ್ ಕೋಡ್ಲ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನಂಥ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಂಬಿರುತ್ತೇನೆ ಮೂರು ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತಲೆ ಬಂದಾಗ ಕಳ್ಳತನವಿದೆ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಸರ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ದಿವಸದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕೂತ್ರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಕೊಳಕ್ ತಗೋರಿಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವಂತ ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮನೆಯ ಕಳ್ಳತನ ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಮನೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಲ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಆರ್ ಸಿ ಬುಕ್ ಕೊಳ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸರು ತಂದನೆ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕುರಿತು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಕೂಡಲೇ ಕಳ್ಳತನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಎಂ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಸಮಜಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎರಡನೇದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್
ಕಳ್ತನ ಆಗದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಭಯಂಕ ಲಾಕರ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಇಡ್ ಇಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಳೆದ ಸಾಲನ್ನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಚೊಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ತೇಲ್ಕೂರ್ ಹೇಳಿದರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪದಿ ಕವಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ಯಾವ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮುಂದುವರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ಆಹಾರ ರುಚಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಕುಂಬಾರರ ಮಡಿಕೆ ಕುಡಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಕುರುಹುಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯತೊಡಗಿವೆ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಸಮಾಜವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕೀರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಥಮರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅವರು ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅವರ ಜಯಂತಿಯ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಅನಾವರಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜದ ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಬಹು ದಶಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅವರ ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಬಿ ಎಸ್ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶರತ್ ಬಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಚನಗಳು ಮನುಕುಲದ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲದರೂ ನಾವು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸಭಾಗ್ಯವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಟ ಕುಡಿಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಲ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದಂತೆ ಆದರೆ ಅವನು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಂದಾಗ ಅದು ಹೇಗಿರ್ತದಂತಂದರೆ ಕಿಬ್ಬದಿಯ ಕೀಲು ಮುರಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಸೇರಿಸಿಕ್ ಆದರೆ ಮಿತವಾದ ಒಂದು ಬದುಕು ಆಸ್ತಿ ದರ್ಶನ ನಾವೇನು ಕಾಲು ಚಾಚಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ನಂತರ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಶಣಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು ಇಲ್ಲೇ ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುಂಬಾರರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನೋಡುವಂತ ಈ ರಾಜಕೀಯವಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭವನವನ್ನು ಒಂದು ಸ
ಲಿಂಗಸೂರು ನಗರದ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ವಚನಕಾರರ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿ ದಲಿತ ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗಸೂರು ನಗರದ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಲಿತ ವಚನಕಾರರ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡದೆ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತೆರಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ತಡವರಿಸಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಮಯ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಇನ್ನು ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಡೋಹಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಮಾದಾರ ಧೂಳಯ್ಯ ಸಮಗಾರ ಹರಳಯ್ಯ ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಮೊದಲಾದ ಅವಿಘ್ನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಶಿವಶರಣರ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ದಲಿತ ವಚನಕಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅದರಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರು ಜಯಂತಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಡೆಸದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನಿಸಿ ಶರಣರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸುಭಾಷ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಮಾಂತೇಶ್ ಬೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಡೆಚೂರ್ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಲೂಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗದ್ದೆಪ್ಪ ಚಿತಾಪುರ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಮರೇಶ್ ಆನೆಹೊಸೂರ್ ಸಂಚಾಲಕರು ಗದ್ದೆಪ್ಪ ಆನೆಹೊಸೂರ್ ಖಜಾಂಚಿ ಶಂಕರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ತಾಲೂಕಾ ಸಹ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾದಿಮನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುದೀಪ್ ಗ್ರಾಮ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆನೆಹೊಸೂರ್ ಇತರರು ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು ದಲಿತ ವಚನಕಾರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಇತ್ತು ಸಬ್ರಿಜಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಲಿಂಗಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಪದೇ ಪದೇ ನಡೆದರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇನೆ ತಾಲೂಕು ಲಿಂಗಸೂರು ಘಟಕದ ಘಟಕದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಣ್ಣರೆಯದಿದ್ದರೂ ಕರುಳರಿಯುತ್ತೆ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತಿನಂತೆ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಮನ ಕುಲುಕುವ ಘಟನೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆತ್ತ ಕರುಳು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ತನ್ನ ಸಾಕು ಮಗನನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಹಿಂಜರಿತ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮನ ಮಿಡಿಯುವ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹೌದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕ ಮಗನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿರುವ ಹೆತ್ತಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇಷ್ಟು ದಿನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನ ಹಾಗೆ ಸಾಕಿದ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಎಸ್ ಇಂತಹ ಹೃದಯ ಹಿಂಡೋ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದದ್ದು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗೋಕುಲ ರೋಡ್ ನಿವಾಸಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮವಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದುಃಖದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಈತನೇ ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಿಗೂ ಕಾರಣೀಭೂತ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈತನ ಹೆಸರು ಆಕಾಶ್ ಮೂಲತಃ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವನು ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊಟ್ಟೆಬೆನ್ನೂರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಎಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಕಾಶ್ ನೇರವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜೇಮ್ ಜೋನ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆತನನ್ನ ನೋಡಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆಯ ಮಗ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನಂತೆ ಸಾಕಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ನ ಅಜ್ಜಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕತೆಗೆ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆಕಾಶ್ ನ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹೆತ್ತ ಮಗನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹೆತ್ತಮ್ಮ ಬಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿದ ತಾಯಿಗೆ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಿನುಗುತ್ತಿತ್ತು
ಅಷ್ಟ ಮಾಡುದ ಆಮ್ಯಾಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುದ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರದ ಹಂಗೆ ಬರೋದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮ್ಯಾಗ ಅದಾದ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಅದು ಅಂಗಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಬಾರ ಅಂಗಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರು ತೊಗೊಂಡ ಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲೇ ಅವ ಅಲ್ಲ ರೀ ಒಟ್ಟು ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನರ್ಸಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾರ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಾಬ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅವ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿರ್ರಿ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ಅದಾರ ಅವ ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಭದ್ರಾವತಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂತ ಅವಂಗ ಮೊಟ್ಟೆಬೆನ್ನೂರದೊಳಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಂತ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತೀರಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಳಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಬೆನ್ನೂರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಹುಡುಕ್ಯಾರದ್ದು ಹುಡುಕಿದಾರೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪಪ್ಪಾರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೈನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಂತ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡ್ಯಾರ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟ ಹುಡುಕಾಡ್ಯಾರ ರೀ ಹುಡುಕಾಡ್ರಿ ರೀ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಅವ್ರ ಭದ್ರಾವತಿ ಹೋ ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಹುಡುಕಾಡಿ ಬಂದಾನೆ ರೀ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ಯಾರ ರೀ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಅವ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹು ಅವ್ರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರೀ ಅವ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ಯಾನ ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ಯಾರ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರೀ ಅವರು ಅಚಾನಕ್ ಒಬ್ಬರು ಅಜ್ಜಿಯವ್ರು ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ಕರು ಅವಂಗೆ ಆ ಅಜ್ಜಿಲಿಂದ ಅವಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಜ್ಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಅವ ಅವಾಗ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗುರುತು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದಾರೆ ರೀ ಅಜ್ಜಿ ನೀವು ಈ ಊರ್ದವ್ರು ಏನು ರೀ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದು ಮಾತಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗ ಹೌದು ಪಾ ಹೌದು ಅಂದ ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವ್ರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದಾರ ರೀ ಇನ್ನು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಆಕಾಶ್ ಮೂಲತಃ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಮಾಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಅತ್ತ ಆತನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಹೆತ್ತ ಮಗನ ಸುಳಿಯು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಕಳೆದ ವಾರ ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆಕಾಶ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಈತನ ಚಲನವಲನ್ನ ನೋಡಿ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆವಾಗ ಆಕಾಶ್ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾನಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ತಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಜ್ಜಿ ಆಕಾಶ್ನ ಹೆತ್ತಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾಳಂತೆ ಹೀಗಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆತ್ತ ಮಗನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ರು ಸದ್ಯ ಆಕಾಶ್ ಕೂಡ ಆತನ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಳಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆಕಾಶ್ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಗನ ತರಹ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಕರುಳಿಗೆ ನೋವಾಗಬಾರದೆಂದು ಆಕಾಶ್ನನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದೇನೇ ಇರ್ಲಿ ಕಣ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಸುಗೂಸು ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ರೆ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಗನ ಹಾಗೆ ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿದ ಈ ತಾಯಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡ್ಕಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನು ಫೋನು ಫೋನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇವನಿಂದ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾಗೇರಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ಖಂಡನೀಯ ಅವರು ದೇಶದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಫ್ ಎಸ್ ಜಗಪ್ಪ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಮೊದಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರತಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಈವರೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು ಇದೀಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಕೂಡ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸ ತಿರುಚಿ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನ ನೀಡಿ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದರಷ್ಟು ನೀಡಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡಲೇ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಸಂವಿಧಾನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಬರೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ದಡ್ಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರು ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಈ ರಾಜ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿಗಳ ಬಜೆಟ್ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನ ಗಾತ್ರ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನ ಗಾತ್ರ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ವರ್ಷ ಹೋದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಉಪಜೀವನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಮೀಸಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಮೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೋದ ಬಾರಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು
ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುರಿಗಾಹಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೆನಕ್ನಳ್ಳಿ ಎಂಬುವವರ ಕುರಿಯನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಂದಗೋಳದ ಅಜೀಜ್ ಸುಂಕದ ಹಾಗೂ ಬಾಬು ಸಾಹೇಬ್ ನಲ್ಬಂದ್ ಎಂಬುವವರು ಕುರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಾಹಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೆನಕ್ನಹಳ್ಳಿ ಕುರಿ ಕಳವು ಮಾಡಲು ಬಂದ ಬಾಬು ಸಾಬ್ ನಲ್ಬಂದ್ ಹಾಗೂ ಅಜೀಜ್ ಸುಂಕದ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದರಿಂದ ಕಳ್ಳರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಸಾಹೇಬ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಇದ್ದು ಸದ್ಯ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಕುಂದುಗೋಳ ಪೊಲೀಸರು ಬಸವರಾಜ್ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಕುಂದುಗೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೀ